அனைவருக்கும் வணக்கம் பயாலஜி தமிழ் நட சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிளம்பிங் சிஸ்டம் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் ஹியூமன்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெசன் உங்களுடைய ஸ்டேட் போர்டு புக்லேயும் சிபிஎஸ்சி புக்லேயும் இருக்கிறது அந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைப்பு தான் இந்த பிளம்பிங் சிஸ்டம் இன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் மனிதன்லேயும் தகவரங்கள்லையும் இருக்கக்கூடிய கடத்து அமைப்பு நம்ம உடம்பில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ரத்தம் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் இருக்கு இல்லையா குருதி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பிளட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த பிளட் எதுக்குங்க இருக்கு நம்ம உடம்புல அப்படின்னா ஒரு இடத்துல இருந்து அதாவது ஒரு உறுப்பில் இருந்து இன்னொரு உறுப்பிற்கு நிறைய பொருட்களை அல்லது ஏதாவது ஒரு வாயு பொருட்கள் கூட பொருட்கள் தான் அதையும் கடத்துவதற்கு வந்து உதவி செய்கிறது சரியா பொருட்களை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு கடத்துவதற்கு நமக்கு என்ன எதற்கு பிளட்டு இருக்குது அந்த பிளட்டு சும்மா நாத்துக்கும் ஓடுதா இல்லை அது ஒரு டியூப் வழியாக ஓடுது அதுக்கு பேர் தான் பிளட் வெசல்ஸ் அல்லது இரத்த குழாய்கள் அப்படின்னு நாம் சொல்லுவோம் பொதுவாக ஒரு வீடு இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த வீட்டில் தண்ணியை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு கொண்டு போகிறதுக்கு நாம் பைப் லைன்ஸ் போடுவோம் ஓகேயா அப்புறம் கீழே இருந்து மேலே தண்ணியை ஒரு டேங்க் மேலே ஏற்றிடுவோம் அதுக்கு தனியாக ஒரு பைப் லைன் போடுவோம் அதுக்கப்புறம் டேங்க்லேருந்து நிறைய என்னென்ன ரூமுக்கெலாம் தண்ணி வேணுமோ அந்தந்த ரூமுக்கெலாம் நீங்கள் பைப் லைன் போடுவீங்க அப்படி பைப் லைன் போடக்கூடிய அந்த ஒர்க்குக்கு என்ன பேர் பிளம்பிங் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை தான் வந்து தமிழில் கடத்து அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம உடம்புல என்னதெல்லாம் எங்கேருந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறத லைட்டாக சொல்லிடலாம் அதுக்கப்புறம் பிளான்ஸில் வந்து என்னென்னதெல்லாம் எங்கேருந்து எங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் அப்படிங்கிறத லைட்டாக சொல்லிடலாம் நம்ம உடம்புல நம்மளுடைய லங்ஸ்லேருந்து ஆக்சிஜன் வந்து உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்லுக்கும் போகணும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய எல்லா செல்களிலிருந்தும் கார்பன் டை ஆக்சைடு லங்ஸுக்கு போகணும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய இன்டஸ்டைன் சிறுகுடல் பகுதி இருக்குல்ல அங்கேருந்து உணவுப் பொருட்கள் எல்லா இடத்துக்கும் எல்லா செல்லுக்கும் போகணும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஒவ்வொரு செல்களில் இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு இல்லையா நைட்ரஜன் வேஸ்ட் நைட்ரஜன் வேஸ்ட் பொருட்கள் ரைட்டாக கழிவு பொருட்கள் அந்த கழிவு பொருட்கள் வந்து நம்மளுடைய கிட்னிக்குள்ளே போகணும் இது போக நம்மளுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்ல இருந்து டோட்டலாக வாட்டர் அப்படிங்கிறது பிளட்டுக்குள்ளே போகணும் அந்த பிளட்டுமே வந்து ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயும் போகணும் இது போக இன்னும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்குது நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் வந்து எந்தெந்த செல்லெல்லாம் டேமேஜ் ஆகிருக்கோ அல்லது எந்தெந்த செல்கள்லாம் வந்து பாக்டீரியா மூலமாக அல்லது ஏதாவது ஒரு நுண்ணுயிரிகள் மூலமாக தாக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த இடத்திற்கு சில சமயங்களில் ஹோல் பாடியும் வந்து அந்த பாக்டீரியத்தினுடைய தாக்குதலுக்கு உட்பட்டிருந்திருக்கலாம் அப்படி உட்பட்ட அந்த சமயத்தில் உடம்பு ஃபுல்லாக வந்து நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கான நோய் எதிர்ப்பு பொருளை வந்து சப்ளை செய்யப்பட வேண்டும் கடத்தப்பட வேண்டும் எல்லா செல்களுக்கும் கொடுக்கப்பட வேண்டும் ஸோ அப்போ இந்த விஷயம் நிறைய பொருட்கள் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு கடத்தப்படுது இல்லையா அப்படி கடத்தப்படுவதற்கு தேவை நமக்கு ரத்தம் குருதி அப்படிங்கிற ஒரு திரவம் அது எது வழியாக பாஸ் ஆகி போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் வெசல்ஸ் நம்மளுடைய இரத்த குழாய்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் தமனி சிறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க உங்களுடைய மனித செயலியல் பாடத்தில் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்குறான் ஹியூமன் பீயிங்ஸை பற்றி அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நாம் பேசலாம் தமிழில் அதுக்கடுத்து நம்ம இங்கிலீஷில் பேசலாம் விலங்குகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரத்த நாளம் வந்து காணப்படுகிறது மூச்சு குழாய்கள் மூச்சு குழாய் அப்படிங்கிறது என்னது நமக்கு லங்ஸுக்கு ஆக்சிஜனை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடியது மூச்சு குழாய் அதே மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லங்ஸில் நுரையீரலிருந்து எல்லா செல்களுக்கும் ஆக்சிஜன் கொண்டு போகப்பட வேண்டும் அப்போ நுரையீரலுக்கு ஆக்சிஜன் வரணும்ல அது இங்கேருந்து வந்துச்சு நம்ம மூச்சு எழுக்கிறோம் மூச்சு குழாய் வழியாக லங்ஸுக்கு போச்சு நுரையீரலுக்கு போச்சு அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எல்லா செல்களில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடும் லங்ஸுக்கு வருது பிளட் வெசல்ஸ் மூலமாக அப்புறம் பிளட்டு அந்த அந்த சிஓ டூ வந்து நுரையீரலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் லங்ஸ்லேருந்து எப்படி வெளியில் போகுது அப்படின்னா அதுவும் மூச்சு குழல் மூலமாகத்தான் அதுக்கு நம்மக்கிட்ட சுவாச மண்டலம் வந்து இருக்குது அது போக சுற்றோட்ட மண்டலம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது இதுக்கு பதிலாக தாவரங்களில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைலம் மற்றும் ஃப்ளோயம் வந்து காணப்படுகிறது இது போக இவ்வளோதான் வந்து மேக்சிமம் இந்த இடத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு சயின்டிஸ்டினுடைய விதி வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க முர்ரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறிவியலாளர் அந்த அறிவியலாளர் என்ன சொல்கிறார் அப்படிங்கிறத பார்
நம்மளுடைய பிளட் வெசல்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி பிளான்டில் சைலம் வெசல்ஸ் இருக்குது நமக்கு அதே மாதிரி ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு பிளட் வெசல்ஸ் தான் ஆனால் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு அங்கே ஃப்ளோயம் அப்படிங்கிற தனியாக ஒரு குழாய்கள் வெசல்ஸ் வந்து காணப்படுது ஸோ அப்போது ரெண்டு டியூபுமே ஒரே மாதிரியான அமைப்பு தான் அப்படின்னு நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டா ஒரே மாதிரியான கடத்து குழாய் அமைப்பினை தாவரங்களும் விலங்குகளும் பெற்றுள்ளன சரியா ஆனால் எதன் கடத்து அமைப்பு மேம்பட்ட கடத்தலை மேற்கொண்ட உகந்த வடிவமைப்பினை பெற்றுள்ளது மனுஷனா அல்லது தாவரங்களா தாவரங்களில் வந்து கடத்து முறை வந்து மேம்பட்டிருக்கிறதா மனிதனில் மேம்பட்டிருக்கிறதா அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கே தெரியும் மனிதனில் தான் வந்து மேம்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் விடை சரியா சைலம் வழியாக கடத்தல் ஏற்பட்டதால் தாவரங்கள் உயரமாகவும் பல்வகை வாழிடங்களில் வளரவும் ஒளிச்சேர்க்கை செயல் விரிவாக நிகழவும் ஏதுவானது தாவரங்களில் வந்து சைலம் இருக்கிறதுனால தான் அந்த சைலம் வந்து உயரமான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிற அளவுக்கு சக்தி படைத்ததாக உள்ளது நார்மலாக வந்து ஒரு பிளான்ட் வந்து சைலம் அப்படிங்கிறது கடத்துவதற்கு மட்டுமல்ல உணவுப் பொருட்களை சாரி அதனுடைய நீரை வந்து வேறு பகுதியிலிருந்து இலை பகுதிக்கு நீரை மட்டும் கடத்துவதற்காக சைலம் வந்து மேற்கொள்ள அந்த இடத்துல உருவாக்கப்படவில்லை அந்த சைலம் வேறு இன்னொரு முக்கியமான பணியை செய்யுது என்னது அப்படின்னா தாங்கு திறன் ஒரு மரம் வந்து ஸ்ட்ரென்த்தாக நிற்கிது அப்படின்னாக்க அதனுடைய ரிஜிடிட்டி அதனுடைய கடினத்தன்மைக்கு முக்கியமான காரணம் சைலம் இந்த சைலமில் வந்து உயிரில்லாத சைலம் உயிருள்ள சைலம்னு ரெண்டு வகையான சைலம் இருக்கிறது அதில் உயிரில்லாத சைலம் வந்து ரிஜிடிட்டியை கொடுத்துரும் உயிருள்ள சைலம் நீரை கடத்தும் ஏன் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா அதை தான் இங்கே வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க சரியா சரி இது கீழே உள்ளதை நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த விஷயத்த கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நம்ம பார்ப்போம் இங்கிலீஷில் வந்து என்ன விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத இதை பார்த்துடலாம் ஸோ பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் எவால்வ்டு செப்பரேட்லி பிளான்டும் அனிமலும் வெவ்வேறு விதமாக பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது இருந்தாலும் தே கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் த சேம் டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் ரைட்டா கம்பேரபிள் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டு கண்ட்ரோல் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் டிசால்வ்டு கெமிக்கல்ஸ் நீர் மற்றும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஊட்டப் பொருட்கள் நீரில் கரைந்திருக்கக்கூடிய ஊட்டப் பொருட்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த சோடியம் பாஸ்பேட்டு நைட்ரேட்ஸு ஸோ இந்த மாதிரியான பொருட்கள் எல்லாமே வந்து டிசால்வ்டு கெமிக்கல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது எல்லாமே வந்து பிளான்ஸுக்கு கண்டிப்பாக தேவை அதில் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் பெரு ஊட்ட மூலங்கள் நுண் ஊட்ட மூலங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அடுத்த லெசன் தனியாக ஒன்று இருக்குது கனிம ஊட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லெசனில் நாம் படிப்போம் அந்த கெமிக்கல்ஸும் தேவை ரைட்டா அதுவும் வந்து இந்த சைலம் வழியாக பாஸ் ஆகி போகுது நம்ம உடம்புல இவும் வந்து பிளட் வெசல் வழியாக அந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் வந்து பாஸ் ஆகி போகுது அந்த கெமிக்கல்ஸ்லாம் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை தே ஆர் ஆர்கானிக் நியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு நியூட்ரியன்ட்டும் ஒவ்வொரு தனித்தனியான ஃபங்க்ஷனை பிளான்ட்லேயும் பண்ணுது அனிமல்ஸ்லேயும் பண்ணுது பட் ஹூஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் இஸ் ஆப்டிமலி டிசைன்டு டு ஆஃபர் செலக்டிவ் அட்வான்டேஜ் எது வந்து ரொம்ப அட்வான்டேஜியஸாக உள்ளது அப்படின்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸினுடைய வேஸ்குலர் சிஸ்டம் தான் அட்வான்ஸ்டுன்னு நீங்கள் சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் டோல் தட் இன் பிளான்ஸ் த ட்ரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் இசைலம் ஃபார் க்ரோத் ஹேஸ் அலோடு க்ரோத் இன் ஹைட் அண்ட் காலனைசேஷன் ஆஃப் டைவர்ஸ் ஹேபிடேட்ஸ் அண்ட் த சிஸ்டம் ஹேஸ் டு பி எக்ஸ்டென்சிவ் ஹேஸ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ரெக்வர்ஸ் வாட்டர் ஜைலம் பொறுத்தவரையில் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் என்வரன்மெண்டல் கண்டிஷனுக்கு உதவி செய்கிறது எந்த கண்டிஷனாக இருந்தாலும் அந்த ஜைலம் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது அடாப்டபிளாக இருக்கும் அது வாட்டரை அப்சார்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டியை கொண்டு காணப்படும் ரைட்டா ஒரு பிளான்ட்ல ஜைலம் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த ஜைலம் எப்பேற்பட்ட தகவமைப்பையும் வந்து பெற்றுக்கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதை தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க டைவர்ஸ் ஹேபிடேட்ஸ் ஹேபிடேட்ஸ்னு என்ன அர்த்தம் வாழிடங்கள் அது வாழக்கூடிய இடம் ஒரு தாவரம் வந்து எந்த ஒரு கண்டிஷனாக டைவர்சிஃபைட்னா என்ன அர்த்தம் வெவ்வேறுபட்ட கண்டிஷனில் வந்து நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னாலும் அதை வளர்த்திங்க அப்படின்னாலும் அது அடாப்ட் ஆகிக்கிறோம் ஏன் பிகாஸ் ஜைலம் அந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அது அந்த இடத்துல வளர்ச்சியும் அடைகிறது ரைட்டா அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட் வந்து நாம் தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் ஆனால் இங்கிலீஷில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ரைட்டா இந்த பிளான்ஸு அனிமல்ஸு ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் டைப் ஆஃப் வேஸ்குலர் சிஸ்டம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி கார்பன்
ஸோ இப்போ ஒரே ஸ்லாட் வருவோம் இப்போ நம்மளுடைய இரத்த குழாய் இருக்குது அந்த இரத்த குழாயினுடைய தடிமண் இருக்கு இல்லையா எவ்வளவு தண்டியாக இருக்கோ எவ்வளவு வித்து எவ்வளவு திக்னஸாக இருக்கிறதோ அந்த திக்னஸை பொறுத்து உணவுப் பொருட்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு வேகமாக போகிறது மெதுவாக போகிறது அப்படிங்கிறது டிசைட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் சிம்பிள் ரைட்டாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தண்ணியை கொண்டு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சின்ன டியூபை போட்டு ஒரு சின்ன மோட்டர் வச்சு சுவிட்சை போட்டிங்க அப்படின்னாக்கா அதனுடைய திக்னஸ் அந்த டியூபினுடைய திக்னஸ் இருக்குல்ல அந்த திக்னஸை பொறுத்து தான் ஒரு நிமிஷத்தில் அல்லது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் எவ்வளவு தண்ணி இங்கேருந்து அங்கே போகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் அளக்க முடியும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டயமீட்டர் அதிகமான ஒரு டியூப் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா மோட்ரு வந்து நல்ல எஃபிஷியண்ட்டான ஒரு மோட்ரு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா எப்படி இருக்கும் சுவிட்ச் போட்டோடனே அந்த டயமீட்டர் பெருசாக இருக்கிறதுனால டியூபினுடைய டயமீட்டர் பெருசாக இருக்கிறதுனால அந்த டயமீட்டர் அதிகமான அளவு தண்ணியை கொண்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி நாம் முடிவெடுக்கலாம் இல்லையா அதே விஷயம்தான் இங்கே முறை வந்து சொல்கிறது முறேஸ் லா என்ன சொல்லுது திக்னஸ் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ் திக்னஸ் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ்னால் அது சைலமாக இருக்கலாம் ஃப்ளோயமாக இருக்கலாம் பிளட் வெசல்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ எனி கைண்ட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் டியூப்லர் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கலாம் அதனுடைய டயமீட்டர் அதனுடைய விக்டம் அந்த விக்டம் வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் மீடியம் இஸ் மினிமைஸ்ட் அதாவது என்னது இந்த இடத்துல திக்னஸ் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ் இன் ட்ரான்ஸ்போர்ட் நெட்ஒர்க்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் நெட்ஒர்க்ஸ் அப்படின்னா பிளட் வெசல்ஸ் சொல்லலாம் ஜைலம் சொல்லலாம் ஃப்ளோயம் சொல்லலாம் அதனுடைய திக்னஸ் எப்படி இருக்குதான் சச் தேட் இட் காஸ்ட் ஃபார் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு உணவுப் பொருட்களையோ அல்லது நீரையோ கொண்டு போவதற்கு தேவையான எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா அதை தான் காஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்கான் காஸ்ட்னா ரூபா அப்படின்ற கிடையாது இந்த இடத்துல எவ்வளவு எனர்ஜியை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அதனுடைய திக்னஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இன்கேஸ் கம்மியான டயமீட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா வி ஹவ் டு ஸ்பெண்ட் மோர் எனர்ஜி ஃபார் த ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ் இன்சைட் த நேரோ டியூப்ஸ் ரைட்டா குறுகலான அந்த டியூப்பை வச்சுக்கிட்டு அந்த குழாய் ரத்த குழாயை வச்சுக்கிட்டு அதிகமான அளவு உணவுப் பொருட்களையோ அல்லது அதிகமான அளவுக்கு பிளட் சப்ளையோ நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம அதிகமான ஆற்றலை வந்து அந்த இடத்துல செலவழிக்க வேண்டும் அப்போது அந்த விட்டம் வந்து காஸ்ட் ஃபார் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டை டிசைட் பண்ணுது அது மட்டுமல்லாமல் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்போர்ட் மீடியம் இஸ் மினிமைஸ்டு மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் மீடியம்னு என்ன அர்த்தம் பிளட்டு அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்போர்ட் மீடியம் அதே மாதிரி பிளான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா ஃப்ளோயமில் வாட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் மீடியம் அந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட் மீடியம் மீடியம்னு என்ன அர்த்தம் அதுக்குள்ளே தான் கரைச்சி நாம் அனுப்பணும் இப்போ ஆக்சிஜன் இருக்குது அப்படின்னாக்கா சும்மா நாத்துக்கும் வந்து பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய சும்மா நாத்துக்கும் வந்து லங்ஸில் நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை வந்து எல்லா செல்லுக்கும் நம்ம போய் சப்ளை பண்ணிடலாமா ஆனால் இல்லை அப்போ அது என்ன செய்யணும் அது பிளட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஹீமோக்ளோபின்குள்ளே போய் அது இந்த ஹீமோக்ளோபின் தான் தூக்கிட்டு போகணும் அப்போது இந்த இடத்துல பிளட்டு தான் மீடியம் ஃபார் ஆக்சிஜன் நாட் ஓன்லி ஃபார் ஆக்சிஜன் பிளட் இஸ் த மீடியம் ஃபார் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு நைட்ரஜனஸ் வேஸ்ட் தென் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் இது போக இன்னும் நிறையா ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குது அது இருக்குது இது இருக்குது ஏகப்பட்டதை வந்து கரைச்சி கொண்டு போகிறதுக்கு உண்டான ஒரு ட்ரான்ஸ்போர்ட் மீடியம் தான் பிளட்டு அதே மாதிரி அங்கே பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாக்க வாட்டர் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் மீடியம் அந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட் மீடியத்தினுடைய மெயின்டெனன்ஸுக்கும் ஒரு நேர ஒரு ஒரு குறைப்பிட்ட நேரத்தில் வந்து இங்கேருந்து எவ்வளவு உணவுப் பொருட்களை எவ்வளவு பொருட்களை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எது அப்படின்னா திக்னஸ் ஆஃப் த பிரான்ச்சஸ் இது யார் சொன்னது முறை இவனுடைய லா சொல்லுது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதே விஷயத்தை தமிழில் நம்ம படித்தோம் அப்படின்னாக்க கிளைகளினுடைய தடிப்பு இருக்கு இல்லையா கிளைகள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மரத்தில் இருக்கக்கூடிய கிளைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த ஜைலம் ஃப்ளோயத்தில் நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி நம்மளுடைய பிளட் வெசல்ஸ்லேயும் நம்மளுடைய இரத்த குழாய்கள்லையும் நிறைய பிரான்ச்சஸ் கிளைகள் இருக்கு இல்லையா அந்த கிளைகளினுடைய தடிப்பு எந்த ரெண்டுத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னா கடத்துதலுக்கு உண்டான ஆற்றல் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு பொருட்களை கொண்டு போக வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஆற்றல் செலவழிக்கப்பட வேண்டும் அந்த ஆற்றல் எதன் அடிப்படையில் இருக்கிறதாம் கிளைகளினுடைய தடிப்பின் அடிப்படையில் இருக்கிறதாம் கிளைகள் தடித்ததாக இருந்துச்சு அப்படி அப்படின்னாக்கா குறைவான ஆற்றலில் அதிகமான பொருட்களை நீங்கள் வந்து கொண்டு போய்க்கிடலாம் இன்கேஸ் அந்த
இப்போ லங்ஸ்லேருந்து நம்மளுடைய நுரையீரலிருந்து ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயும் ஆக்சிஜன் போகணும் அப்படின்னாக்க அது ரத்தத்தில் கர கரைஞ்சு போகாது அந்த ஹீமோக்ளோபின்குள்ளே போய் அது வழியாக தான் போகும் அப்போது ரத்தம் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ மீடியம் அது ஒரு ஊடகம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த கடத்து ஊடகத்தினை குறைவாக பயன்படுத்தி பராமரித்தல் கடத்து ஊடகத்தை வந்து நாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது இந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறா அப்படின்னா கிளைகளினுடைய தடிப்பு சரியா இதுதான் வந்து முறை உன்னுடைய விதி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முறையின் விதியை விளக்குகன்னு கேட்டாங்கன்னா இது அழகாக நீங்கள் எழுதி வச்சுருங்க சரியா அப்போ இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் பிளான்ஸில் இருக்கக்கூடிய பார்ட் டூவில் நம்ம தாவரங்களிலும் மனிதங்களிலும் மனிதனிலும் உள்ள கடத்து அமைப்பு சம்பந்தமாக நம்ம பேசியிருக்கிறோம் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு பயாலஜி தமிழ் நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்சாலும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா